Cae quien caiga en el desierto de Nuevo México. En este mismo lugar, donde hace casi 70 años el gobierno de Estados Unidos probó la bomba atómica antes de lanzarla en Hiroshima, ahora un grupo de gente experimenta con algo mucho más constructivo. Las casas autosustentables. Quiero una casa, quiero un hangar. Conoce las naves terrestres en la siguiente crónica de CQC. Where are we now? We're in the uh, community that we call the Greater World Community. It's uh, 650 acres of uh, absolutely sustainable buildings. How many people uh, live uh, here? Well, there's about 70 houses, let's say, and there's room for another 60 or 70 houses. Fíjate cómo es esa casa, por ejemplo. Hay como una montañita de tierra. Bueno, eso es la casa ya. Además, aprovechado todo, absolutamente todo, para que esté concentrada la energía para que esté regulado la temperatura dentro de las casas. Acá afuera hace un frío de morirse. Acá no crece nada, salvo estos pastizales medio secos. Mira lo que es esto. Es una locura. Logrando un microclima tal que permite que haya este tipo de vegetación. Mira lo que es esto. Es como si estuvieras en la selva, pero estás en el medio del desierto. Y este tipo de, de flora crece en este lugar porque consiguieron aprovechar al máximo la energía del sol. What kind of materials do you use, for example, in this house? We use uh, bottles and cans, aluminum cans and automobile tires. The roof is a lot of parts and pieces from uh, uh, washing machines and refrigerators uh, that have been thrown away. These are empty beer bottles. So at the end of a hard working day, we have a couple of beers. And so we have a free building material that we can build walls with. This is also providing a windbreak. You don't have to be uh, an experienced construction worker to build an, an easy bottle wall. Very nice, very simple. Acá adentro el baño, es el baño en suite, mirá, esta es la habitación, en suite la parte papá, y abajo de la suite el guardarropas, que tiene mucha pincha, va toda acá. ¿Qué hace un brasilero viviendo en el desierto de Nuevo México? Explícame eso. Disfrutando de la vida. ¿Qué te parece que tienen de positivo estas casas? Bueno, en primer lugar porque las casas de la ciudad, eh, ellas son muy malas, los apartamentos están muy caros, la ciudad está fea, la comida está mala, entonces queremos un lugar más bonito donde podemos tener lo que queremos, es libertad. ¿Qué es el más importante concepto de las aerships? They can make people own their own lives. Anything can happen with the energy of this state. Anything can happen with the water of this state. Anything can happen with the food and the economy of this state. The people that live in this building are isolated and free from that and they can take care of themselves. They don't need the government or the corporations to take care of them. You are dangerous for the system, for the corporations. If it started happening on a large scale, yeah, they'd probably shoot you. How much does it cost? It costs about the same as a conventional home. Acá, por ejemplo, tenés el agüita, mirá. Tenés, si querés, una banda tipo Feng Shui. Hay peces también, no se sé si a ver, pero hay peces, te lo juro. La selva sigue dentro de la casa, mirá. Esto es el living. Mirá. Allá tenés la televisión. Acá el hogar. Te tiras acá en el sillón. Estás como querés acá, te digo, ¿eh? The primary building material is adobe. Uh, it's just the earth that we sift, clean out the rocks, we add some sand, some chopped straw, some water. This tire is indigenous all over the planet, and they're free. You can build your entire house out of free building materials. This tire wall is a retaining wall. It holds the earth against the three sides of the home. So when the sun comes in and it's charging the tire, it's storing the temperature. Okay. So when the sun goes down, this release the heat back into the space. Come on in. Uy, mira. Ah, es increíble la diferencia de temperatura. Apenas entramos, cambió tanto la temperatura que la cámara quedó toda empañada. Aparte es un calor que no es un calor como el de las estufas, se, se pañó de vuelta. 
¿Se ponía de vuelta? <risa> Se los empaña la cámara, claro. No podemos por la diferencia de temperatura. You use all that Earth gives. That's right. We use uh, Mother Nature's uh, limitless resources. We catch the water from the sky. We use the sun's electricity, using the wind, using the sun, using the rain, using the snow, using the Earth's temperature, natural convection air, skylights, ventilation. We have built a building that says, Mother Nature, we want to work with you, not against you. Salimos a recorrer el barrio, no hay nada por acá. Mira lo que estás en el medio del desierto, tenés una casita allá, tenés una casita por allá. Vamos a ver si hay alguien por acá. Hi, hello. Mira qué lindo el jardincito que tiene la señora, eh. Perfect. Mira qué lindo el osito acá que te recibe, eh. Do you like to live here? Yes, I love it. Do you live alone here? Yes. Uh, with the dog. With the dog. This is a quiet life? It's very quiet here, yes. No traffic. No. No exhaust fumes. No. <laughs> <laughs> I have plants in my house. I have heat. I have electricity. All free. Uh, what is this? This was, this was aquaponics. It's got fish. It's a fish aquarium. The fish The poop, the, the feces from the fish, circulates a nutrient into more food production simultaneously. So you've got food on top and fish underneath. What you have here uh, a tomato plant. See, sí. this, this is what we call vertical growth. This is doubling your capacity to produce food to take care of your whole family. Dentro de la casa. Tienen los productos como para poder comer, para poder vivir acá adentro sin tener que salir. The Earthship is designed to totally take care of you for the rest of your life. Why do you call Earthship? Um, well, we, we realized that we were making something that was more for uh, survival on this planet, like a lunar lander or something like that. And we didn't want it to be called house because house has preconceived ideas. It's a, it's a wood box that's hooked up to nuclear power plants and, and sewage treatment plants and so on. This was something different. It was something more. So we didn't want it to be limited by calling it house. Uh, so we thought for a while and it seemed like a ship that would sail on the seas of tomorrow on this planet. So we called it an earth ship. Estamos en el techo de una de las casas. Todo el agua se aprovecha, ya sea que venga de la lluvia o que venga de la nieve derretida. Eso se filtra y va a los tanques que están aquí abajo que van guardando, almacenando el agua. You take your shower, the water rinses off you into the drain. The drain is built into where the botanical system will receive that water. It's all free water from the sky. You haven't gas here. Right, we have, this is liquid propane. We are starting to mess around with methane that we're capturing from our septic system. So our black water is, is creating methane, but we do know that it, it will work and it can subsidize some of the use that we use for propane. What kind of solar panels uh, are there? It actually takes the, elect the, the light, ambient light from clouds, moon, all that. It's, they're more sensitive. If you're in a really cloudy, cloudy environment, you usually get more wind. So when you're already dealing with cloudy, windy days and you would use wind turbines, that way you generate electricity all of the time, no matter what's happening with the weather. Este tipo de casas puede ser construidas en cualquier parte del mundo. Con adaptaciones, creo que es posible usar esos principios para todo, todos los ecosistemas y climas. You fight against the the system. Well, I I used to. I don't fight anymore. I just outsmart them. <laughs> They're pretty stupid. <laughs> Cosas. 
Primero nos estamos ri realmente riendo, no estamos riendo, nos estamos realmente con envidia, porque a mí me da envidia la gente que puede agarrar 200 millones de neumáticos o 200 diarios que al pedo los domingos se tiran y dicen me hago una casa de papel de diario, que de hecho mi casa la pagué un huevo y son de papel de diario las paredes <risa> prácticamente, aunque le llaman durlo que en el mundo, y nos morimos de envidia de eso. Y por otro lado la casa orgánica, el hecho de la casa orgánica que es una casa que vos tenés relación con la casa, la casa sos vos, vos sos la casa. Claro, vos te morís y te convierte en sillón automáticamente. Claro, la ¿entendés? casa. La casa, la casa. Bien, claro, eh, te pone como... Y ya que venimos de hablar, no, es, es espectacular, pero ya que venimos de hablar de reciclarse, sí. vamos a ir a la conferencia de prensa de Francisco de Narváez. Ah, es lo todo, mismo. Todo, todo, todo.